Hello students, in the video, 12th chemistry chapter 15, chemistry in everyday life, in the lesson, types of polymerization. Polymerization is now, in the molecule, the small molecule is monomers. In the small molecule, one monomers is one monomers. The small molecule is one polymer. This process is polymerization. Two of the polymerization are one is addition polymerization and one is condensation polymerization. Addition polymerization is the monomers. The monomers are the addition polymerization. Condensation polymerization is the monomers. The monomers are the same as the two molecules. The two molecules are the same ला मोनिया वार क्लाब इन द मात्री ये दाना वो एक मॉलिक्यूल वन्दे एलिमिनेट आई टे अपरमा द मोनोमर सेंड जिना अंद पॉलीमरेशन के कंडेंसेशन पॉलीमरेशन सोल बांगे फर्स्ट वन्दे एडिशन पॉलीमरेशन पति पापों इन द एडिशन पॉलीमरेशन ले वन्दे मून विद माना मैकेनिज्म रखे अदा वधे अंद पॉलीमरेशन वन्दे नडकरत इधर आप आते हैं ना अंदर पॉलीमरेशन रिएक्शन नडक करते कारण में अलग रूप आ गुड़िया फ्री रेडिकल आ रखो अदर नल दा उन्हें फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन आठ तो उन्हें कैटियनिक पॉलीमरेशन अंदर पॉलीमरेशन नडक करते को एक कैटियन वन्दे यूज़ है रखो अधिक मदरे एनियनिक पॉलीमरेशन सो एडिशन प अंदर प्रोसेस नडक करते के ये दो वन्दे कारण मार को आधा परतो मून विधा माना मैकेनिज्म रखे फर्स्ट वन्दे फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन के एक्साम्पल पापो फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन एक्साम्पल कुटर कांगे स्टीरिन अपडिंग रो राल्किन कंपोन्ड रखे चलेंगे लाइ दोनों मोनोमर्स इन द स्टीरिन वन्दे बेंजेल पेराक्साइड क फर्स्ट वन्दे इधर तो फ्री रेडिकल पॉलीमरेशन इन द प्रोसेस लम मॉडल स्टेप पे वन्दे फ्री रेडिकल फॉर्म आगरो पो बेंजेल पेराक्साइड अपडिंग रहते वन्दे फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स ने सुलवांगा इधर वन्दे फ्री रेडिकल्स वन्दे फॉर्म पन्नो सो फर्स्ट स्टेप पे इधर हीट पन्नो बोधे इन द बेंजेल पेराक्साइड � C O O O इंदर पकोरे C O इंदर पकोरे बेंजीन रिंग इधर दा वंदे बेंजील पेराक्साइड इप्पो इधर हीट पन्नो उड़न है इन्ना आगो ना फ्री रेडिकला पीरियम इधर अपने पीरी दना इप्पो इंग ऑक्सन रिकले याम इंदर ऑक्सन वंदे इंदर ऑक्सन को ऑक्सन का ना बांड वंदे होमोलिटिक क्लीवेज आ पीरियम होमोलिटिक क्लीवेज ना इप्पो इधो ओर इलेक्ट्रॉन शेयर पने रखे इधो ओर इलेक्ट्रॉन शेयर पने रखे इंदर बांड उन्हें ब्रेक आऊँ बोधे इधो शेयर पन इलेक्ट्रॉन इधो ऐड तो कुम इधो शेयर पन इलेक्ट्रॉन इधो ऐड तो कुम चलेंगलाम सो नमक वंदे इधो उन्हें रंडा वाले इंदर बेंजल पेराक्सर अपने के दोनों रंडा वाले द अंदर लगता है बच्चर के लिए तो वो डाट ना आऊँ। अधैं मरने दबा को बेंजीन रंग सी वो वो अपना मेरे टून पोट पम। तो इन दमारे वंदे रंड दा वंदे वड़न जरूर। इप्पो इधर लेने ना आऊँ अभी ना। तो इंगिए कार्बन रखे इंगिए कार्बन रखे। तो इन द बांड ब्रेक आऊँ बोधे इप्पो इंगर के कुछ � इंगे और इलेक्ट्रॉन रख लिया इंद कार्बन किटा इपिंद कार्बन टो इलेक्ट्रॉन रखे इंद ऑक्सीजन किटा और इलेक्ट्रॉन रखे सो अदर अंडर से दिन नतला बांड आफ फॉर्म आयडो चलेंगला सो इंद इलेक्ट्रॉन इंगे वंदर दे इधमो वंदे इंगे वंदर दे अपने ना कुम परंगे इधमो वंदे ना कुदे डॉट उम इधमो वंदे ड� प्लस इधर ना हमारे दे कार्बन रखे मेले डबल बांड वो इंगे वंदन डबल बांड वो सो सी वो टू वंदन फॉर्म आऊँगा और एंड मॉलिक्यूल के नाला टू सी वो टू वंदन फॉर्म आय रखे सो इन द फ्री रेडिकल इधर वंदन फिनाइल सरिंग लम फिनाइल फ्री रेडिकल वंदन उरुवाय रखे जनरल वो रिएक्शन वंदन फ्री 
மூணாவது டெர்மினேஷன் இனிஷியேஷன் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் உருவாகக்கூடியது ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் போயிட்டு இந்த ஸ்டீரின் கூட வந்து ரியாக்ட் ஆகும் இப்போ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு ஸ்டீரின் என்ன ஃபார்முலானா கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் மற்றது எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாண்ட் வந்து இதுவும் கார்பன் இதுவும் கார்பன் ஸோ வந்து இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரானை இதுவே எடுத்துக்கும் இந்த எலக்ட்ரானை இதுவே எடுத்துக்கும் அப்போ இங்கே வந்து சி டாட் ஆகிடும் இல்லையா இந்த சி டாட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்திக்கும் அப்போ என்னாகும் இதுவும் அந்த கார்பன் கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்திச்சு இல்லையா இதுவும் இதுவும் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் ஏற்படுத்திச்சு ஆல்ரெடி கார்பனில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருந்தது இல்லையா ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் சி ஹெச் இருக்கு டாட் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கேயே கூட எழுதிக்கோங்க இப்படி கூட எழுதிக்கோங்க இங்கேயே இருக்கட்டும் ம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெபிளைஸ்டான ஒரு ரேடிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்கு இல்லையா இப்போ இது ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆகிடுச்சு இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அகெயின் இந்த மூணு நம்பர் கூட போய் ரியாக்ட் ஆகும் பாருங்க அதே ஃப்ரீ ரேடிக்கல் தான் இருக்கு கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஹைட்ரஜன் டாட் ம் இப்போ சி டபுள் பாண்ட் சி இங்கே ஒரு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருந்தது இங்கே ஹைட்ரஜன் இருந்தது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்போ என்ன நடக்கும் அதே தான் இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரானை இது எடுத்துக்கும் இந்த எலக்ட்ரானை இது எடுத்துக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் இங்கே வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் இதுக்கு இதுக்கு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கார்பனில் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்தது சிங்கிள் பாண்டு ஒரு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இருந்தது ஹெச் இருந்தது இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது அகெயின் என்ன பண்ணோம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்துட்டு இன்னொரு மூணு நம்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடைக்கும் அப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரீ ரேடிக்கலும் அந்த மூணு நம்பர் கூட ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி செயின் மாதிரி ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மூணு நம்பரும் ஆட் ஆகிறதுனால இது வந்து அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் அதே மாதிரி அதில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் என்ன இது கண்டினியூஸாக இருந்துட்டுருக்கு இந்த சி ஹெச் டூவும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி சி ஹெச் இது இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் டைம்ஸ்ன்னு போட்டுடலாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி பாலிமர் செயின் வந்து உருவாக்கிட்ருக்கோம் இது வந்து ப்ராபகேஷன் ஸ்டெப்பு சரி எப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிக்கிட்டே போகும்போது எப்போ இது முடியும்னா நம்ம ஒரு அல்கின் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்குல்ல ஸ்டெரீனுடைய கண்டென்ட் வந்து குறையும் போது அந்த சப்ளை வந்து நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து நின்றுடும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இம்ப்யூரிட்டி வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது அதில் இம்ப்யூரிட்டினு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணும்போது அந்த பாலிமரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நின்றுடும் இல்லைன்னா ரெண்டு செயின் வந்து கப்ளிங் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது மூலமாகவும் இது வந்து நின்றும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன பார்த்தோம் சி ஹெச் டூ சி ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் என் டைம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது இது வந்து டூ மாலிகூல்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு செயினும் வந்து லிங்க் ஆகும்போது அது வந்து நின்றுலாங்கிறாங்க ஸோ சி ஹெச் டூ சி ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி சிக்ஸ் சி ஹெச் சாரி சி ஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் டூ ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கிறது மூலமாக வந்து அந்த பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நின்றுடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த ரியாக்ஷன் முடியும் 